Schuilen voor raketten en bommen. Het is wat ze allebei nu een paar keer per dag moeten doen. Isra van 13 in Gaza en Sarah van 14 in Israël. Als ik iets hoor, dan ga ik wel meteen denken van misschien moet ik nu naar een schuilkelder. Of meteen denk je van uh, ik heb bijvoorbeeld ook een app op mijn telefoon van als er een bom hier komt dan gaat er een melding af. Isra heeft geen schuilkelder. Ze is met haar familie gevlucht naar een schoolgebouw en slaapt daar ook. Toch spelen de kinderen af en toe buiten, terwijl de Israëlische vliegtuigen overvliegen. En als ze niet in de schuilkelder is, hoort ook Sarah vanuit haar slaapkamer de geluiden van de oorlog. Ik weet niet of je dit nu hoort, maar er zijn hier nu straaljagers die hier nu boven vliegen, heel luid. Maar hoor je het? Of? Ze zijn beide ongerust over hoe het verder zal aflopen. En hopen natuurlijk dat de oorlog snel stopt. Iedereen heeft hier, hierdoor wel iemand verloren, gekidnapt, vermoord, vermist, alles. Um, dus ja, je voelt je wel echt een beetje bang. Maar ja, je hoopt gewoon voor het allerbeste. Ik ben niet in de